सो टुडे वी देख अगर आप देखोगे स्टार्ट करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में सो so, स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा सेक्शन वन टू फोर है वो हमारे डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में हमारा जैसे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट्स हो कोई भी मतलब स्टैटिस्टिक्स बना कहाँ से कि कौन से टाइप्स का है वो हमारा डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में क्योंकि जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है ठीक है तो यहाँ पे हम मेथड्स देखते हैं सैम्पलिंग के क्योंकि सैम्पलिंग के मेथड अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में क्या होंगे तो वो वहाँ पर मैथड्स होंगे इसमें आपके कौन कौन से मैथड हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर आपके एक नहीं बहुत टाइप के मेथड्स हैं जैसे कि फर्स्ट मेजर पॉइंट अगर आप मैं थोड़ा सा कुछ डिस्क्राइब कर देती हूँ इफ सैंपल डाटा आर नॉट कलेक्टेड इन एन अप्रोप्रिएट वे ठीक है द डाटा मे बी सो कम्प्लीटली यूजलेस दैट नो अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्यूटोरिंग कैन सेल्विस दैम ये तो आपको आप भी इस, इसके लिए एग्री होंगे कि अगर आपके पास जो डाटा है अगर वो पूरी अच्छी फॉर्म में नहीं है बहुत मास्ट वाली फॉर्म में है कि बहुत मैसी है फिर आप उस डाटा को एक तरह से यूज़ ही नहीं कर सकते जिसके लिए आपने उसको कलेक्ट किया तो यहाँ पर उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा और रेंडमनेस क्या होता है टिपिकली प्ले अ क्रिटिकल रोल इन रिटरमाइनिंग विच डाटा टू कलेक्ट मतलब सैम्पल डाटा और रेंडम में यही डिफरेंस है कि सैंपल डाटा कलेक्ट नहीं होता अप्रोप्रिएट वे और जो हमारा क्रिटिकल है वो थोड़ा एक्सटेंड होता है उसके बाद डेफिनेशन में आ जाता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी ऑब्जर्वेशन नाम से पता लग रहा है कि ऑब्जर्व करना एंड मेजर करना स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स विदाउट अटेम्प्टिंग टू मोडिफाई द सब्जेक्ट्स बीइंग स्टडीड मतलब यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्व नहीं करना है उसको मापना भी है किसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में विदाउट अटैम्प्टिंग टू चेंज चेंज नहीं करना है जो आपने फाइनल नेचुरली जो आपने ऑब्जर्व किया बस वही आपने इसको मेजर करना है उसमें कुछ एड या माइनस नहीं करना तो वो हो गया ऑब्जर्वेशनल स्टडी ऑब्जर्वेशनल स्टडी में बेसिकली कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम यूज करते हैं तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशनल स्टडी नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसमें आप याद रखना मैनुपुलेट करते हैं वेरिएबल्स को कौन कौन से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अप्लाई सम ट्रीटमेंट एंड देन ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन द सब्जेक्ट अप्लाई सम ट्रीटमेंट एंड देन ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन द सब्जेक्ट मतलब अप्लाई करना है कुछ ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट कैसे कोई भी साइंटिफिक रिसर्च अगर हम करते हैं तो वहाँ हम एक्सपेरिमेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसी में आपका हो जाता है अप्लाई करना कुछ सब्जेक्ट्स को जिसका इफेक्ट आपको वहाँ पे दिखेगा जब आप उसको एक्सपेरिमेंट करने लगोगे उससे पहले यहाँ पे कुछ भी इसका इफेक्ट शो नहीं होगा तो वो होगा आपका एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट हमारे पास अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक आती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी और एक होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है वो कौन सी होती है डाटा आर ऑब्जर्व मिजर्ड एंड कलेक्टेड एट वन पॉइंट इन टाइम मतलब कि यहाँ पे टाइम ज्यादा यूजफुल है और टाइम ही यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है क्रॉस सेक्शनल स्टडी में और जो आपके डाटा है वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मिजर कर रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं एट वन पॉइंट इन टाइम पे उसके बाद हम लॉन्गिट्यूडल एक बार देख लो थर्ड वाला इसमें है डाटा आर कलेक्टेड इन द फ्यूचर फ्रॉम ग्रुप शेयरिंग कॉमन फैक्टर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है जो क्रॉस सेक्शनल है वो उसी टाइम पे हो रहा है ऑन वन पॉइंट एंड टाइम और जो हमारा लॉन्गिट्यूडल वो अलग फ्यूचर में हो रहा है कन्फाउंडिंग क्या होता है ऑकर्स इन एन एक्सपेरिमेंट वेन द एक्सपेरिमेंटर इज नॉट एबल टू डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट कहाँ पे हमारा जनरलाइज होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम देखते हैं कि जो हमने एक्सपेरिमेंट फाइनली किया है क्या उसका इफेक्ट हो रहा है बट कन्फाउंडिंग का क्या होता है कि कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है सो ट्राई टू प्लान द एक्सपेरिमेंट सो कन्फाउंडिंग डज नॉट अकर तो आपने कोई प्लान ट्राई किया और देखा कि वो कोई भी उसका इफेक्ट ही नहीं हो रहा है तो वो क्या हो गया कन्फाउंडिंग हो गया तो ये एक्सपेरिमेंटर का रिवर्स है क्योंकि एक्सपेरिमेंट में होता है और कन्फाउंडिंग में नहीं होता है कंट्रोलिंग इफेक्ट्स ऑफ वेरिएबल्स जो वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं इफेक्ट्स हैं जैसे कि फर्स्ट है ब्लाइंडिंग ब्लाइंडिंग मन्स सब्जेक्ट्स डड नॉट हो नो ही और शी इज़ रिसीविंग अ ट्रीटमेंट और प्लेस वो मतलब उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है ब्लॉक क्या होता है अब जैसे वेरिएबल्स जो कंट्रोल करते हैं अब आपने थोड़ा सा इसको नेगेटिव वे में देखना है क्योंकि जो हमारे कंट्रोल करते हैं वेरिएबल्स को अब उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है चेंज करने का उसको बोलेंगे ब्लाइंडिंग ब्लॉक क्या हो गया ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीटली रैंडमाइज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जैसे कि कोई ब्लॉक है सब्जेक्ट्स आर पुट इन टू ब्लॉक थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रैंडम सिलेक्शन एंड रिगोरियसली कंट्रोल डिजाइन सब्जेक्ट्स आर वेरी केयरफुल डिजाइन रेप्लीकेशन अब
ठीक है रिपीटेड रिपीटेशन हो रहा है एक्सपेरिमेंट में व्हेन देर आर इनफ सब्जेक्ट्स टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस इन डिफरेंस ट्रीटमेंट नेक्स्ट है सैंपल साइज यूज अ सैंपल साइज दैट इज लार्ज इनफ टू सी द ट्रू नेचर ऑफ एनी इफेक्ट्स एंड ऑप्टेन दैट सैंपल यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड सच एज वन बेस्ड ऑन रैंडमनेस सो सैंपल साइज एक तरह से अलग है जो बहुत ही लार्ज होता है इनफ टू सी द ट्रू नेचर ऑफ एनी इफेक्ट्स एंड ऑप्टेन दैट सैंपल यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मैथड एंड सच एज वन बेस्ड ऑन रैंडमनेस और रिप्लीकेशन क्या होता है रिपीटेड रिलायबिलिटी होगा वो आपका एक्सपेरिमेंट तो वो हो गया हमारा रैंडम साइज उसके बाद है रैंडम सैंपल रैंडम सैंपल क्या है मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट ईच इंडिविजुअल मेंबर हैज एन इक्वल चांस ऑफ बींग सिलेक्टेड जब हम प्रॉबिलिटी निकालते हैं तब वह हम वहां पर देखते हैं कि जिसकी प्रॉबिलिटी और डिवाइड बाई टोटल तो यहाँ पे इक्वल चांस होना चाहिए और सिंपल रैंडम सैंपलिंग अब हम थोड़े से टाइप्स ऑफ डेफिनेशन कर रहे हैं टाइप ऑफ सैंपलिंग जिसमें फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैंपलिंग ये क्या होता है एवरी पॉसिबल सैंपल ऑफ द सेम साइज हैज द सेम चांस ऑफ बींग चूजन तो यहाँ पे जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हमारा अब स्टार्ट हो रहा है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मैंने थोड़े इंपॉर्टेंट आपको डेफिनेशन भी बता दिए कन्फाउंडिंग जैसे कि ब्लाइंडिंग क्या होता है तो वैसे ही हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग था उसके बाद है रैंडम सैम्पलिंग मतलब कि सिलेक्ट करना सो दैट ईच हैज एन इक्वल चांस ऑफ बींग सिलेक्टेड मतलब यहाँ पे ऐसा सच नहीं है कि आपने किसी से डिफरेंस रखना है किसी को नहीं आने देना है सिलेक्शन में तो यहाँ पे सबके इक्वल चांस है जि जिसको भी आना है वो आ सकता है तो वो हो गया रैंडम सैम्पलिंग रैंडम मतलब कि रैंडमली अभी आपने कुछ सोचा नहीं कुछ प्लान नहीं किया और रैंडमली आपने काम कर दिया उसको बोलते हैं रैंडम और सैंपलिंग में सैंपलिंग में किया रैंडम तो उसको बोला जाएगा रैंडम सैंपलिंग उसके बाद है जो हमारा नॉर्मली यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से बताया हुआ है कि आप रेंडमली कुछ भी क्लिक कर रहे हो पिक कर रहे हो तो वो क्या हो गया हमारा रेंडम सैंपलिंग उसके बाद है सिस्टमेटिक सैंपलिंग सिस्टमेटिक सैंपलिंग में सिलेक्ट सम स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन सिलेक्ट एवरी केथ एलिमेंट इन द पॉपुलेशन अगर आप ने स्टार्ट किया है कि आपको ओनली थर्ड लेना है या ओनली सिक्स लेना है एवरी लाइंस में अगर आप देखोगे नीचे तो उन्होंने थर्ड और सिक्स लिया तो आप हमेशा ही ऐसे करोगे नेक्स्ट लाइन में भी कि पहले थर्ड और फिर सिक्स पहले थर्ड फिर सिक्स तो एक तरह से सिस्टम आपने ऑलरेडी बनाया हुआ और ये भी आपका प्रॉबिलिटी सैंपलिंग में ही आएगा तो यहाँ पर आपका सिस्टमेटिक सैंपलिंग है जिसमें कि आपका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है और कोई भी एंडिंग बट जो भी होगा वो हमेशा होगा ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार में स्टार्टिंग पॉइंट रख लिया एक और उसके बाद सेकंड रख लिया सेकंड तो ऐसा नहीं होगा कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है यूज रिजल्ट दैट आर इजी टू गेट जैसे कि हे डू यू बिलीव इन द डेथ पेनल्टी तो यहाँ पे बेसिकली क्या है ये एक तरह से कन्वीनियंटली सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है जिसमें कि वो जो पूछ रही है कि आप बिलीव करते हो इन डेथ पेनल्टी में तो बेसिकली ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग है मतलब एज सच कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये और उसका यूज क्या कहा जाता है रिजल्ट दैट आर इजी टू गेट मतलब कि जब हमें पता है कि इसका रिजल्ट इजीली निकल जाएगा और जिस पे हम फुल फुल ऑन कॉन्फिडेंस होता है जिस पे हमारा कि हाँ इसके बाद हमारा मतलब कोई भी मुसीबत नहीं है तो वो हो गया हमारा कन्वीनियंट हमें ज्यादा एफर्ट नहीं करना उसके बाद है स्टेरीफाइड सैम्पलिंग ये बहुत लोगों का क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेरीफाइड क्या होगा सो सब करना पॉपुलेशन को इनटू एट लीस्ट टू डिफरेंट सब ग्रुप दैट शेयर द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स देन ड्रो अ सैंपल फ्रॉम ईच सब ग्रुप यहां पे अगर आप देखोगे मैन का एक ग्रुप बनाया है और वुमेन का एक ग्रुप बनाया है मैन में से कोई भी रैंडमली आपने पिक कर लिया वुमेन में से कोई रैंडमली तो स्टेरीफाइड क्या होगा छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके उसके बाद उसमें से कोई भी सैंपल को पिक करना तो वो हो गया आपका स्टेरीफाइड सैंपलिंग जैसे कि मिक्स नहीं किया इन्होंने मैन और वुमेन को मिक्स करके रैंडमाइज नहीं निकाला स्टेरीफाइड क्या किया मैन और वुमेन को अलग अलग कर दिया तो वो आपका स्टेरीफाइड हो गया उसके बाद है क्लस्टर सैंपलिंग ये मैंने इसके साथ इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर आपको ईजिली पता भी लग जाएगा कि डिफ्रेंस क्या है स्टेरीफाइड और क्लस्टर्स में जैसे कि क्लस्टर क्या होगा डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सेक्शंस लाइक क्लस्टर्स ठीक है सेक्शंस में डिवाइड कर दिया एंड रैंडमली सिलेक्ट सम ऑफ दोज क्लस्टर्स चूज ऑल मेंबर फ्रॉम सिलेक्टेड कल्स क्लस्टर्स यहां पे आपने क्या किया आपने फाइव सिक्सटीन और ट्वेंटी एट को आपने क्लस्टर मान लिया अब इसी में से ही आप कोई भी चूज कर लोगे तो डिवाइड कर लिया आपने पॉपुलेशन इनटू सेक्शन मतलब आपने डिवाइड कर दिया क्लस्टर्स में और आपने उसी में से कोई भी रैंडमाइज पिक कर दिए सो मेथड ऑफ सैंपलिंग में अभी तक हमने कौन कौन सा कर लिया रैंडम सैंपलिंग कर लिया सिस्टमेटिक सैंपलिंग कर लिया कन्वीनियंस सैंपलिंग कर लिया स्टेरीफाइड सैंपलिंग कर लिया और क्लस
याद नहीं रहता तो अब हमें फाइनली इनके मीनिंग्स भी पता लग गए हैं कि रैंडम क्या होता है सिस्टमेटिक क्या होता है कन्वीनियंस क्या होता है स्टारीफाइड क्या होता है क्लस्टर क्या होता है और ये सारी हमारी प्रॉबेबिलिटी सैम्पलिंग भी होती है एक होता है प्रॉबिलिटी और एक होता है नॉन प्रॉबिलिटी सो जो प्रॉबिलिटी होती है उसमें आपका रैंडम आएगा सिस्टमेटिक कन्वीनियंट स्टारीफाइड एंड क्लस्टर आएगा और जो नॉन प्रॉबिलिटी है वो हम आगे करेंगे सो ये हो गए मैथड ऑफ सैम्पलिंग उसके बाद है सैम्पलिंग एरर एरर कौन कौन से एक तो होता है सैम्पलिंग एरर और एक होता है नॉन सैम्पलिंग एरर सो सैम्पलिंग एरर कौन सा होगा द डिफरेंस बिटवीन अ सैम्पल रिजल्ट एंड द ट्रू पॉपुलेशन रिजल्ट सच एन एरर रिजल्ट फ्रॉम चांस मतलब जिस चांस में जो रिजल्ट में प्रॉब्लम आई है उसमें आ गया आपका सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर बेसिकली सैम्पल द डाटा दैट आर इन करेक्टली कलेक्टेड रिकॉर्डेड और एनालाइज यूजिंग अ डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट और कॉपिंग द डाटा इंटर करेक्टली तो सैम्पलिंग एरर में आपने चूज करने में गलती करी और नॉन सैम्पलिंग में सैम्पलिंग सैंपल को कलेक्ट करने में गलती करी तो ये डिफरेंस है आपका सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग में उसके बाद इन दिस सेक्शन वी हैव क्या क्या हमने देखा इसमें टाइप्स ऑफ स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल देख लिया रेंडमाइजेशन देख लिया टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग देख लिया एंड सैम्पलिंग एरर्स भी देख लिया तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा सैम्पलिंग का पार्ट है वहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है हम छोटी छोटी एटलीस्ट टेन या ट्वेल्व मिनट्स की वीडियो करेंगे और उसी में आपको सारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम उस चैनल पे मिल जाएगी रात दस बजे तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लो जिसने अभी तक नहीं किया है और जिसने कर लिया है वो वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर लो और जितने भी आपके स्टैटिस्टिक्स के नोट्स होंगे वो यहां से आपको मिल जाएंगे एक एक करके पीडीएफ नोट्स में 